Φίλες και φίλοι μου αγαπημένοι σας χαιρετώ και σας καλωσορίζω και πάλι στο κανάλι μας και στην κουζίνα μου Σήμερα Μιχάλη θα φτιάξω μια φανταστική γάριδο μακαρονάδα Τη φτιάχνω τακτικά αλλά τώρα τις νηστείες Έχετε την τυπητική της Έχει, Μπράβο, ιδίως τις μέρες που τρώμε ψάρι Φίλες και φίλοι η ώρα η καλή να απολαύσουμε αυτό το εξαιρετικό φαγητό Δεν είναι φαγητό τη ευγένεια. Θέλει να το απολαύσει όπω όπω και η σαλτσούλα με τα λαχανικά εξαιρετική. Αλλά οι γαρίδε τέλεια αυξημένε. Τέλεια, τέλεια. Μαλακέ. Πρέπει να δοκιμάσει. Δώστε like, να το ξαναδείτε προσεκτικά. Θέλει προσοχή να φτιάξει η συνταγή και να το φτιάξετε όμω γιατί αξίζει. Είναι εξαιρετικότατη. Αν δεν έχετε κάνει εγγραφή στο κανάλι μα, κάντε την τώρα. Έχουμε πάρα πολλά βίντεο, πλησιάζουμε τις 500 τόσε συνταγές. Θα βρείτε βίντεο για ό,τι θέλετε. Αναζητήστε ό,τι θέλετε, στο τέλος βάρτε από την Ελίζα και θα σας βγει. Για λίγη κάναμε τα πιάτα μας. Στο πι και φύ έχω φαγωθεί φίλες και φίλοι. Η συνταγή μου έχει δύο σκέλη. Είναι οι γαρίδες μας, εδώ, mm -hmm. και τα μακαρόνια που πρέπει mm -hmm. να βράσουμε. Πάμε με τα μακαρόνια. Εδώ έχω μία συσκευασία μακαρόνια, σπαγέτο, είναι 500 γραμμάρια, ολόκληρη συσκευασία. Θέλω για τα μακαρόνια μου ζεστό νερό, περίπου 3 λίτρα. Στο νερό μου θα βάλω δύο κουταλιές ελαιόλαδο, μία κουταλιά αλάτι και έναν κύβο, ένα κύβο ζυμαρικό. Και συνεχίζουμε τώρα με τη σάλτσα που θα κάνω για τις γαρίδες. Κατ' εκρίβεια είναι τρία τα στάδια, διότι θα βράσουμε και τις γαρίδες. Ξεχωριστά. Ωραία. Αλλά θα τα ενώσουμε. Οι γαρίδες μου είναι καθαρισμένες φίλες μου, ναι. απλώς έχουν την ουρίτσα τους. Μόνο. Μόνο. Το size, ό,τι size θέλετε, μπορείτε να βάλετε. Πόσες είναι? Είναι ένα κιλό. Ένα κιλό κατεψυγμένε τι πίτε. Κατεψυγμένε θα τι κατεβάσουμε στο ψυγείο μα να ξεπαγώσουν, θα τι ξεπλύνουμε, θα τι βάλουμε στο σωροτήρι μα και τώρα του έχω βάλει λίγο νερό να τι καλύπτει. σα να τι καλύπτει. Δεν θέλει πολύ νερό γιατί θα χάσουν τη γεύση του. Που θα τι στραγγίσουμε, το νερό τούτο θα το χρησιμοποιήσω για να κάνω τη σάλτσα που θα ρίξω μέσα τι γαρίδε μου. Όλο το νερό. Όχι, θα αφήσω περίπου δύο ποτήρια 400 ml. Δεν θα τα πάρει τα δύο ποτήρια, φίλε μου, αλλά Α. δεν θα τα πάρεις τα δύο, αλλά θα έχουμε δύο ποτήρια θα κάνουμε. Θα κάνεις δύο ποτήρια για να κάνεις τη σάλτσα, τη σάλτσα όσο μας. χρειαστεί. Όσο χρειαστεί, όσο τραβήξει η σάλτσα μας. Αλλά υλικά λοιπόν. Αλλά υλικά. Είναι το ελαιόλαδο, είναι 3 τέταρτα του ποτηριού, 150 ml. Ένα ποτήρι γκριμμένη ντομάτα, εμπαχύρευστο το που βλέπεις Μιχάλη, mm -hmm. είναι 200 ml. Το ποτήρι το 200 ml. Μπράβο. Εδώ έχω μία κουταλιά κέτσαπ, είναι 15 γραμμάρια, ένα κουταλάκι κοφτών κάρι, mm -hmm. δύο γραμμάρια, δύο. θα χρησιμοποιήσουμε αλάτι, πιπέρι, σε όλη τη διαδικασία θα το χρησιμοποιήσουμε στα διάφορα στάδια φίλες μου, να το δείτε πως θα χρησιμοποιήσω το αλάτι. Άλιστα. Εδώ έχω το βαλσάμικο ξύδι με μέλι, είναι τρεις κουταλιές, 30 ml. Θα χρησιμοποιήσω ακόμα έναν κύβο λαχανικό, ζυμαρικό, ό,τι θέλω με φίλες μου. Εδώ, Εδώ είναι δύο κουταλιές ε, ξυδάκι έξτρα που θα δείτε πού θα το χρησιμοποιήσω. Εδώ έχω δύο πιπεριές γλυκές, είναι περίπου 200 γραμμάρια η κάθε μια. Το κρεμμύδι μου και τούτο με τριών προς μεγάλο και τούτο 200 γραμμάρια. Έχω κομμένο μαϊτανόν. 40 γραμμάρια, τούτα Μιχάλη μου πάνω κάτω Είναι θέμα γούστου Α, πράγμα, να βάλεις ή να προσθέσεις Και εδώ Μιχάλη μου να βάλω και το σκορβάκι μου Να μπει και τούτο μέσα Σε μια μεγάλη σκελίδα σκόρβου Σκόρβου Εδώ είναι τρίμα μισδίθρας Αλλά αν νηστεύουμε δεν θα βάλουμε φίλες μου Αν δεν νηστεύουμε μπορούμε να βάλουμε και τυριού Μπορούμε να βάλουμε και χαλούμι και ό,τι άλλο μας αρέσει Τι θα κάνουμε πρώτα Πρώτα απ' όλα αρχίζουμε να βράσουμε τα μακαρόνια μας Ήδη το έβρασες από ό,τι βλέπω το νερό Να μην καθυστερούμε Άρα προσθέτεις τώρα Βάλω το αλάτι, μια κουταλιά να αλάτι φίλες μου Περί Μέσα σε 3 λίτρα νερό Τι άλλο θα κάνεις τώρα Θα βάλω το λαδάκι μου Περίπου μια-δυο κουταλιές λάδι Δύο κουταλιές λάδι Θα βάλεις και έναν κύβο Ένα μπίτσο κύβος μας φίλες μου μέσα Σημαρικό Ναι 
Φίλε μου, σήμερα με βλέπετε με το Γάντι. <laughs> ε, οι κυπουρικέ εργασίε έφερα μα ένα αντίχημα ένα στο δαχτυλάκι και έτσι πάμε να το καλύψουμε. Τώρα περιμένουμε να διαλυθεί ο κύβο. Ναι, ναι φίλε μου. Φάντασε τα μακαρόνια και θα κατέβουν μόνα του μέσα. Ναι, ναι, βέβαια. Είναι όμορφα έτσι όπω τα βλέπω. Ε, βέβαια. Έτσι ωραία. Mm. Ότι κάνετε φίλε μου να το κάνετε με φαντασία και αγάπη. Δεν το μορφό μου φαίνεται. Ναι, είχε μια ωραία φωτογραφία. <laughs> ωραία. Και θα κατέβουν σιγά σιγά μέσα μόνα του. Συνεχίζουν λοιπόν τα μακαρόνια, βράζουν. Τι κάνουμε με το ραλίζε, αφαιρά στα σπόρια. Ε, ναι, και θα κόψω τι πιπεριέ μου λεπτά. Όσο πιο λεπτά μπορούμε, μπορούμε να τα κόψουμε το καλύτερο. Ψήνουν εύκολα, τσιγαρίζουν εύκολα. Αφαιρά στα σπόρια και κόβει σε λεπτέ λωρίδε, λεπτούλε τι πιπεριέ. Φίλε μου, τα μακαρόνια στη συσκευασία λένε περίπου 10 λεπτά μετά το βρασμό. Που τα κόφουμε τα τσιλεπτούκια, Μιχαλή μου. Ήταν να τα κόψω προηγουμένω, αλλά άφησα να σα το δείξω. Τα κούντα σπραφ καλούμε τα κούμε από μέσα. Mm. Κάτι άλλο για τι ε, πιπεριέ, είπα το άλλε φορέ. Mm. Ένα, δύο, τρία. Να μην είναι τέσσερα. Το τέσσερα έχει πολλά σπόρια και πολύ εσωτερικό. Και τούτο ήταν σε τρία. Του, τούτα, τα από πάνω είναι τρία. Σε τρία μέρη. Τρία μέρη. Έχει πον τέσσερα. Τσίνα έχουν συμπολή γέμιση από μέσα, αν ξέρω, έτσι παρατήρησα εγώ. Και φτιαλέω με τρία και έχουν πιο πολύ γενό. Άρα αφαιρά το εσωτερικό, αφαιρά τα σπόρια μαζί με. Τα νεύρα. Ε. Τούτα τα νεύρα. Μάλιστα. Αφού δεν τα βάλω μέσα. Τούτα τα πιο χοντρά, δεν τα βάλω. Λεπτέ φετούλε συνέχεια. Συνεχίζουμε. Μπορείτε να βάλετε και άλλο χρώμα πιπεριά, σε ζωή το πορτοκαλί. Ναι. Αν μπορείτε να μην βάλετε σκόρδο, να μην τρώτε το σκόρδο. Θα μπει και το σκορδάκι μα. Και αυτό ψιλοκομμένο. Ε, ναι. Τα μακαρόνια μα συνεχίζουν. Ξένονται. Βεβαίω. Αλατισμένο μπόλικο νερό, φίλε μου, μετά να τα ρίξετε μέσα. Διότι διαφορετικά να κολλήσουν από κάτω. Και λίγο είναι λίγο. Και το κρεμμύδι, ναι. Έτσι το κρεμμύδι μα, ναι. Ανοίγουν τούτα. Ανοίγουν τούτα, έντια μηνύσκο. Ναι. Βάλει λοιπόν και το κρεμμύδι μα. Μετά θα πάω στι γαρίδε, διότι θέλω να πάρω νερό από τι γαρίδε να βάλω στη σάλτσα μου τούτη. Ακριβώ έχει διαδικασία. Πρώτα μακαρόνια, μετά γαρίδε και μετά να ετοιμάσω την σάλτσα. Mm. Και θα τα ενώσουμε. Άντε, κάμα yeah. με τα δουτά. Πάμε για τι γαρίδε τώρα. Πάμε για τι γαρίδε. Έτοιμα κομμένα, έχουμε τα δαμέ και πάμε. Για να δούμε. Τα μακαρόνια μα ήδη βράζουν για σχεδόν 10 λεπτά λίζε. Να τα αφήσουμε ακόμα λίγο. Δέκα λεπτά και τα σβήνετε. Σβήσω, διότι θα μείνουν σύντια μέσα στο βραστό. Μπορεί να βράζουν ακόμα, να συνεχίζουν. Α, σβήνω μετά. Θα τα αφήσουμε μέχρι να τελειώσουμε τη συνταγή μας. Με στο βραστό νερό. Ναι, ναι. Φίλες μου, πάμε για τις γαρίδες μας. Ναι. Θα τους βάλω λίγο ξηδάκι, δύο κουταγιές. Ξύδι. Και καμιά μπρεζού αναλατούι. Όχι και πολύ. Ναι, εντάξει. Θα τις αφήσουμε, φίλε μου. Να κοχλάσουν, να πάρουν μια βράση, να αλλάξουν χρώμα. Άλλες, θα κοκκινήσουν. Και ο τρία λεπτά σου φκαλουμέντες, για να μην μας γίνουν λάστιθο. Να τους βάλω αλάτι φίλες μου, για να μαράνουν καμιά κουταλιά. Μπαίνει εδώ, βοηθά τα λαχανικά να μαραίνουν. Και το ελαιόλαδο μας. Μπαίνουν όλα μαζί. Εβάλω το ελαιόλαδο για να ρίξω μέσα τα λαχανικά. Δηλαδή... Δεν βράζεις πρώτα Όλα το μαζί. λάδι και μετά να ρίχνεις έναν ένα Εκεί. τα λαχανικά. Διότι έτσι θα ψηθούν περισσότερο αυτά που θα πέσουν πρώτα στο ζεστό λάδι. Και τα ανακατεύω να μαράνω. Πάντως είναι πολλά ωραία. Και σε χρώμα και σε γεύση. Φίλες μου, εγώ για να είμαι σίγουρη με τις γαρίδες, κόβω ένα κομμάδι και το δοκιμάζω. Γιατί άμα γίνουν λάστιχο δεν θα τρώγονται. Αφήνω μετά να μαράνω. Τα μακαρόνια μας είναι έτοιμα. Γαρίδε ψήνονται. Άρα από τώρα 2-3 λεπτά. 2 λεπτά. Τώρα να δοκιμάσω ζούλα. Φίλε μου, βάλω και το πιπεράκι μου, μισό κουταλάκι. Όσο μπει και όταν το θέλει, το κάνει. Μου σκομίρισε. Παρακολουθούμε τι γαρίδε. Είναι ώρα να δοκιμάσει. Ναι, να δοκιμάσω μια. Έτοιμε. Έτοιμε. Δύο με τρία λεπτά. Δύο με τρία λεπτά, φίλες μου. Σβήνομαι. 
φασουρώσει τι γαρίδε. Φίλε μου, είναι στραγγισμένε οι γαρίδε. Εδώ έχω αφήσει το ζωμό. Το ζωμό. Τον οποίο είναι βράσαν οι γαρίδε. Ναι, ναι. Και θα χρησιμοποιήσω το ζωμό που θέλω να δείτε πώ θα τα πάρει. Τώρα τι κάνουμε. Να μαράνω με τούτα. Αλλά περιμένουμε τα λαχανικά μα για μαράνω. Βεβαίω. Οι γαρίδε μα στραγγισμένε εδώ. Ναι. Τα μακαρόνια μα εδώ. Έτοιμα. Να ζυμάσουμε τη σάλτσα μα τώρα. Απλώ θέλει έναν προγραμματισμό. Με τι θα αρχίσει και με τι θα τελειώσει. <laughs> και στο μίξι αυτή γίνονται. Ωραία, κατάλαβα γιατί τα έκοψε όλα ομοιόμορφα. Ναι, για να ψεύδουν ομοιόμορφα. Μάλιστα, γιατί αν έχουμε ένα μεγάλο κομμάτι και τα άλλα μικρά, τα μικρά θα ψηθούν. Με μεγάλο κομμάτι θα μα ψηθεί. Ακριβώ. Δεν θέλει να πάρει χρώμα καστανό το κρεμμύρι μα. Απλώ θέλουμε να μαλακώσουν. Να μαλακώσουν αυτό. Να μαλακώσουν. Βλέπει τα έβαλα όλα μαζί. Δεν είναι μέσα σε καυτό λάδι να τα ρίξω μέσα. Α, καλά να πέφτουν πρώτα και άλλα δεξιά. Ακριβώ, ακριβώ. Γι' αυτό τα κάνω έτσι. Να είστε μπροστά στο τέλο. Ωραίε μυρωδιέ, α. Τώρα μπορεί να μπει το χάρι να δει. Θα μα δούμε το κρεμμύρι μα και πάει να σταθέψει. Αρχίζουμε τη διαδικασία. Τι να κάνουμε, να βάλουμε την κουμάδα. Να μπει το χάρι. Να μπει το χάρι. Πάει το χάρι, φίλε μου. Φίλε μου, θα μπει το μάτα. Μπαίνει και η λιωμένη το μάτα. Α, θέλω να μέσα να βάλεις το μάτα. Ναι, 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 ναι. Από το βράσιμο το γαρίδο. Ακριβώς. Θα με έχω ένα μποτήρι 200 ml. Θα το ρίξω για να καθαρίσω το χειό μου το τούτο. Ήλες το καθάρισε. Αυτό είναι. Το καθαρίσε ακόμη ένα μποτήρι. Τώρα ένα λεπτό. Συνεχίζω μεν ήδη το ένα μποτήρι το πήρε. Α, όσο μπάρει. Ναι, να μας δέσει. Θα μπει η κέτσαπ. Δεν χρησιμοποιώ ζάχαρη που θα βάλω ντομάτα, φίλες μου. Χρησιμοποιώ μια κουταλιά κέτσαπ. Και διά μου τη γεύση που θέλω. Κάντε το. Είναι πολύ ωραίο. Θα βάλω το βαλσάμικο μου. Πάει τα αρώματα μου που θέλω. Καλά έκαμες. Θα βάλω την... Δεν πειράζει να την χαμηλώσουμε για να έχουμε τον χρόνο μας να βάλουμε τα υλικά μας. Τον κύβο των λαχανικών να λιώσει μέσα. Και να δούμε φίλες μου. Αρχίσει να δένει και αν χρειαστούμε και άλλο ζωμό από τις βρασμένες γαρίδες. Κρατήστε το ζωμό από τις βρασμένες γαρίδες για να τα χρησιμοποιήσετε όσο θέλετε. Εδώ στη σάλτσα. Ακόμα λίγο του τα γεύσεις φίλες μου. Προτιμώ να βάλω τριμμένη ντομάτα παρά χυμό γιατί δένει πιο γρήγορα. Και να μπουν και οι γαρίδες μέσα μαζί με το μαϊτανό, μπαίνουν οι γαρίδες, στο τέλος ο μαϊτανός για να μας μείνει ζωντανός φίλες μου, να το βάλουμε από την αρχή. Τώρα θα δώσουμε να δέσει, δεν θα κάνει πολύ ώρα να δέσει, αλλά θέλει ακόμα. Φίλες μου, ένα το γευτό, να δω, αν χρειάζεται κάτι, πιπέρι, τίποτα, αλάτι. Τέλεια, τέλεια. Θα θέλει τίποτα άλλο. Τέλεια. Βάλω λίγο να λάδι και ο Μιχάλη. Ωραία. Και αυτόν είναι. Νομίζω με το ένα ποτήρι είμαστε ικανοποιημένοι. Ένα ποτήρι ζωμών από το βράσιμο των καρύδων. Πρέπει να γίνει έτσι τα χείρευση του Μιχάλη. Αλλά δεν θα βάλουμε ένα άλλο ζωμό. Όχι, όχι. Ένα ποτήρι είναι αρκετό. Ένα είναι αρκετό. Αν βάλετε περισσότερα λαχανικά, περισσότερα άλλα, να χρειαστείτε για το αυτό φυλάξετε το μέχρι τέλο να βάλετε τι γαρίδε, να τι ανακατέψετε μέσα. Και μετά. Διότι μπορείτε αν δουν οι γαρίδες να σας φανεί ότι θέλει ακόμα λίγο, θέλει ακόμα λίγο... Σωμό. Σωμό. να δέσει έτσι καλά. Συνεχίζουμε σε χαμηλή φωτιά. Ωραία. Ωραία να μπουν οι γαρίδες. Ωραία. Φίλε μου, ώρα καλή και ευλογημένη. Πάνε και οι γαρίδες. Να δες μέσα, τραγγισμένες. Να τις δέσουμε. Να έρθει και ο Μαϊτάνος, να πάρω χρώμα. Για να έρθει και ο Μαϊτάνος. Βέβαια, πρέπει να αφήσουμε και κανένα λεπτούι. Αν δούμε και θέλει λίγο ζωμάκι, να του ρίξουμε από πολλά. Για τον που σας λαλώ, μην το πετάξετε. Ο Μαϊτάνος έρχεται. Μπόλικος Μαϊτάνος, φίλες μου. Ο Φέλιμος ο Μαϊτάνος. Μιχάλη, μοιάζω σαν τις φασόλες τους γίγαντες. Α, εσύ θυμίζω εσύ. 
Pues llevan de eso. Τώρα δεν μου το φύγει η ζέτια, αλλά δεν μου το φύγει η ζέτια. Έχει ρεβίθια. Έχει ρεβίθια. Με ξύσου ωραία έχουμε συνταγή με ρεβίθια. Φίλε μου, τώρα μισθίε κάντε τα ολόκληρα τα ρεβίθια. Με τη φλούδα. Θα του δείξει τώρα. 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 Να κλείσω με το καπάκι. Θα τα αφήσουμε ah. να πάρει το άρωμα του. Έτσι θα φάει τώρα. Να τραβήξουν και οι γαρίδες, αδέντες, αδέντες, πολλά λίγο βάλουμε τις γαρίδες μέσα, να μην μας φίξουν τώρα. Σβήνουμε. Ούτε ένα λεπτό, ένα λεπτό. Ακριβώς δείχνουμε να ανακατευτούσει, να μπει ο μαϊτανός και σβήνουμε τα. Και κλείνουμε τα με το καπάκι. Τα φιένες θα να πάρουν το άρωμα τους. Να πάρουν τα αρώματα τους. Τα πιπεράκια που έβαλες στο σκάλι. Θα τους δώσουν γεύση. Άντε φίλες μου. Έτοιμοι. Και θα περιμένουμε, θα τώρα... περιμένουμε να πάρουν λίγο το άρωμά του, κανένα τεταρτάκι και σερβίρισμα. Υπομονή για ένα τεταρτό. Και θα τα απολαύσω. Θα ε, συγγνώμη. <laughs> Τόση ώρα να σου δίνουν οι μυρωδιέ. Ήρθε η ώρα η καλή λίτσα. Α, αρκετέ, α. Συνσάτσα, μια χαρά. Δεν τι ωραία. Μια χαρά. Α. Έλα να απολαύσουμε την εξαιρετική γάριδο μακαρονάδα σου. Φίλες και φίλοι, η ώρα η καλή να απολαύσουμε αυτόν το εξαιρετικό φαγητό. Οι γαρίδες υπέροχες, τις παίρνεις με το χέρι δηλαδή, αλλά και έτσι. Ωραία ψημένες βίζα μου. Ωραία, πολλά ωραία. Μαλακές, μαλακές και τα μακαρόνια σου φαίνονται ωραία. Να θέλουμε βάζουμε τους ακόμα λίγη σάλτσα. Ναι, σηκώνουν ακόμα λίγη τσάρτσα με μακαρόνια και μα θέλουμε να βάλουμε και τρίμα. Και βέβαια. Να σου πω την αλήθεια, εγώ προτιμώ να βάλω τρίμα. Μα καλύτερα και άλλη τσάρτσα. Και λίγο τρίμα φίλες και φίλοι. Έτσι και λίγο τρίμα στα μακαρόνια, μα θέλετε. Ωραία. Και όμορφο τζόλας, και όμορφο. Φίλες μου, αυτό δεν είναι φαγητό τη ευγένεια. Θέλει να το απολαύσει όπω όπω και η σαλτσούλα με τα λαχανικά εξαιρετική. Πραγματικά εύγευστη. Εύγευστη. Έχει πάρει γεύση και από τα μπαχαρικά που έβαλε αλλά και από το ζωμό των γαρίδων. Αλλά οι γαρίδε τέλεια αυξημένε. Τέλεια. Τέλεια. Μαλακέ. Πρέπει να δοκιμάσει. Πάντα φίλε Αφήνουμε τον Μιχάλη για να μιλήσουμε. Ναι, ναι, πρέπει. Δεν μπορούμε να τρώμε και να μιλάμε. Η μυρωδιά μπορεί να ήρθε και σε εσά. Πρέπει για αυτόν τον φαγητό. Με υγεία, αγαπημένε μου φίλε και φίλοι. Εμπλουτίστε την κουζίνα σα με διάφορα φαγητά. Είναι σημαντικά για την υγεία μα. Δώστε like, να το ξαναδείτε προσεκτικά. Θέλει προσοχή να αυτοί η συνταγή και να το φτιάξετε όμω γιατί αξίζει. Είναι εξαιρετικότατη. Αν δεν έχετε κάμια εγγραφή στο κανάλι μας, κάντε την τώρα. Έχουμε πάρα πολλά βίντεο, πλησιάζουμε τις 500 τόσες συνταγές. Θα βρείτε βίντεο για ό,τι θέλετε. Αναζητήστε ό,τι θέλετε, στο τέλος βάρτε από την Ελίζα και θα σας βγει. Και να στο... καλά. Ναι. Α, Α, για λίγη κάναμε τα πιάτα μας. Στο πι και φύ έχουν φαγωθεί φίλες και φίλοι. Εγώ έφαγε μπόλικες γαρίδες, έφαγε τα μακαρόνια μου και τη σάλτσα μου, ήταν απόλαυση. Παρόλο που δεν είσαι το μακαρόνιο. Πράγματι. Αλλά αυτά είναι εξαιρετικότατα.